O zaman e, doktor Nuri Seygen günaydın. E, üç doktor aynı günaydın. anda Kon- günaydın. ekonomi günaydın. konsültasyonuna günaydın. giriyoruz galiba. Meftanın sorunu nedir ya da mefta yok, demeyelim. Yok. Neden öldü demeyelim de nasıl tedavi ederiz? Yok. Üç doktor eğer bununla başaramayacaksa e, o halde yıkıl Sezar yani. <gülüyor> olay bize kalsa keşke de olay öyle değil tabii de. Yani benim anlamadığım şey şu aslında yani ha. Türkiye'de 90'lı yıllarda en yüksek enflasyon olduğu dönemlerde e, fiilen sektörde çalışmış biri olarak e, enflasyonun yapışkanlığı e, çok sıkıntılı olduğunu biliyorum. Demir elinde bunlar ilgili söylemleri zaten sosyal medyada dolaşıyor. Ya yani bir yerden sonra artık yani yapışkanlığı bırakın ahlaksızlık haline gelmeye başlıyor artık enflasyon. Çünkü elektrik, su, döviz fiyatlarında çok önemli bir artış yokken bile fiyatlarda inanılmaz artışlar görmeye başlıyorsunuz. Bu önemli bir sıkıntı. Demin karayollarından bahsettiniz. E, biz Salı günü Edirne dedik Barış'la beraber Trak Üniversitesi'ne Saadet Hocam'ın e, tavsiyesiyle gittik orada bir sunum yaptık. E, Kuzey Marmara'dan çıktığınız zaman yollar böyle bayağı perişan. Belli bir süretin üzerine çıkamıyorsunuz ki e, hız limiti 130 km orada. Yani e, o yüzden hani oralara bakım yapılmazken diğer taraflar paralı olduğu için bakım yapılıyor falan gibi durumlar da bir not olarak düşmek lazım. Enflasyon konusuna gelince de evet enflasyon önemli bir sıkıntı ve enflasyon da Geçmişte müdahale edilirken yani ciddi IMF reçetleri gelirken ya da buna benzer e, daha katı hükümet politikaları uygulanırken yapılan şeyleri hatırlıyorum. Ben sadece bunları hatırlatacağım. Bunlardan ilki zaten e, zamların azaltılması yani emekli ve memur gibi sabit getirili olan e, ücretlerin ücretlerin enflasyon altında kalmasına çalışılması çok önemliydi. E, kira gibi e, ücret artışlarının e, artmasını engellemeye çalışıyorlardı. E, kurlarda önemli bir hareket ilk yatıfta yapılırdı ama sonrasında dengelemek açısından bunları kontrol etmek için yapılan şeyler. Çünkü şu anda yaşadığımız enflasyon ana temel sebebi e, bu özel kamudaki personele verilen zamların enflasyonu daha da tetiklemiş. Bu arada verilmesini demiyorum. Haklı olarak çünkü zaten çok kötü durumda. Dolar bazında baktığınız zaman veya euro bazında baktığınız zaman çok kötü durumda. Ayrı mevzu ama konu sadece bu değil. Çünkü konu daha yapısal anlamda bir şey yapılmamadığından geçici süreli işlerin biraz sümen altına edilmesinden kaynaklanıyor. Uzun dönemli baktığınız zaman, şimdi bakın bizim sektörde finans sektörü izliyoruz. Ee, bir Londra'daki veya Amerika'daki bizim işimizi yapanlar e, aldıkları yıllık bonuslar milyon dolarlarla ölçülüyor. Ee, bizde ortalama maaşlar aracı kuruluşlar birliği tarafından yayınlanıyor. Bakın ortalama maaşlar kaç bin dolara denk geliyor veya bin doların altına gelen ortalama maaşlar bile var. E, sektörün durumuna göre. O yüzden hani e, çok ciddi getiriler e, ücret anlamında bize de yok. E, enflasyonun artmasındaki en önemli sebeplerden biri bu ücret artışları gibi görünüyor. Arzdan çok bir de arz kısılması var tabii. E, ve bu arzı da arttıracak etmen ithalatta çözülemediği için içeride de üretiminiz olmadığı için en büyük sorunu buradan yaşıyorsunuz. Yani özetle bunu geçeyim. Enflasyon öyle hani bir, bir parmağınızı çıklatınca parasal arzı kısınca Düzelebilecek bir durumdan çoktan çıktı bence. Nuri Seygen hızlıca borsaya bakalım istersen. Borsa İstanbul dün gayet yukarı doğru net bir performans sergiledi. Senin bir gün önceki yani dünkü yorumunda bahsettiğin o 7700 seviyeler hakikaten nokta atışı gibi dün görüldü. Nasıl değerlendiriyorsun? Bugün bu yükseliş devam edecek mi? Şimdi 7.700 çok kritik bir nokta olmaya başladı. E, dün de tam 7.700 üzerine bir gördü aşağı geldi. Bugün aslında önemli bir şey. Bugün Cuma. Şimdi yine yüksek enflasyona vurgu yapayım. 90'lı yıllarda en çok olan başımıza gelen şeylerden biri de yeni yatırımcılar bilmiyor. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz olduğu dönemlerde iki gün çok önemlidir. Biri çarşamba biri cuma. Bunu unutmayın bir yere yazın. Çarşamba günü kredi maliyeti olan kredi taşıyan yatırımcılar çarşamba günü satar ki T2'den dolayı cuma günü nakite geçsin. 3 günlük hafta sonu faiz işlemesin. Bu çarşamba günleri satış günleridir genelde. Perşembe günleri tam tersi alış günleri olur. İkinci kötü günler günümüz de cuma günleridir. Cuma günü hafta sonu riskini almak istemezler. Çünkü 90'larda en çok olan şey Kuzey Irak harekatları falan olurdu. Ondan dolayı hafta sonu böyle bir hareket e, riskini almak istemezlerdi. Şimdi maalesef son dönemde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı olacak mı olmayacak mı? Cuma namazında işte Gazze'de bir olay çıkacak mı çıkmayacak mı gibi... Söylemler muhtemelen öğleden sonra akşam üzeri fiyatları yansıyabilir. Benim düşüncem bugün ılımlı bir açılış yapacağız. Olumlu bir açılış yapacağız gibi görünüyor. 
çok abartacak bir açılış olmayacaktır. Bence 7700 üzerine yeniden test edebilir, üzerinde kalabilir, deneyebilir, bir süre tekrar altına gelebilir. Ama benim gördüğüm kadar 7600'ün üzerine artık yerleşti endeks. Yavaş bir çıkış söz konusu. Eğer hafta sonu e, Gazze ile İsrail arasındaki bu gerginlik bir kara harekatına dönüşüp Allah korusun orada facia bir haber gelmediği sürece e, ya da başka bir jeostratejik bir sıkıntı olmadığı sürece ben pazar gününden itibaren olumlu havanın devamını bekliyorum. Bugün dediğim gibi bir hafta sonu gerginliği olacaktır. Sabah iyi açarız sonra yataya gideriz oldukça durgun bir gün geçiririz. Öğleden sonra bir miktar satış gelir. Gün sonunda da gelecek olan haberlerin durumuna göre e, yukarı ya da yatayda hafif bir eksiyle kapanma ihtimalimiz bugün kuvvetli bir görünüyor. Ee, Şeref abi var mı ekleyeceğin? Yok ne diyeyim yani dedikleri nokta atışı gibi geliyor. Herkes de borsayı merak ediyorsa işte sabahleyen Nuri Sevgen'i izleyen e, öğleden sonra onu gerçekleşebilir. Ben şeyi söyleyeyim enflasyon bugün birazdan açıklanacak değil mi? Saat 10. On, bir beklentim var mı e, sevgili kardeşim? Önemi var mı? Bravo. Evet. En güzel cevap bu oldu. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> çok güzel bir cevap Peki. oldu bu. Çok Peki, teşekkür ederim. Peki Nuri ediyorum. Sevgen çok teşekkürler. Bu-